இங்க பாருங்க ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்த உடனே பிடிச்சிருக்குன்னா நிச்சயமா அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணாதான் இருப்பா நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஒரு பொண்ணு முகத்தை நம்ம பாக்குற அழகுங்கிறது வெறும் முகத்தோட அழகை மட்டும் இல்ல அது மனசோட அழகு மனசு அழகா இருந்தாதான் முகம் அழகா இருக்கும் முகம் அழகா இருந்தாதான் பசங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனாலதான் மாப்பிள்ளைக்கு அமிதாவை பார்த்த உடனே பிடிச்சிருக்க அதனால அந்த பொண்ணை பத்தியோ அவங்க குடும்பத்தை பத்தியோ மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு விசாரிக்காம ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணிவீங்க நிச்சயமா நல்லா இருப்பாங்க இதைத்தான் நானும் சொன்னேன் பொண்ணோட அப்பா எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவரு நல்ல குடும்பம்னு இவங்க தான் கேட்கல ஊர்ல நாலு பேருக்கிட்ட விசாரிச்சு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவெடுக்கணும் சொல்லிட்டாங்க ஆமா தருகிறே இந்த மாதிரி நாலு பேருக்கிட்ட விசாரிச்சா தானே அந்த குடும்பத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்க நல்ல பொண்ணு நல்ல குடும்பம்னு சொன்ன உடனே கல்யாணத்துக்கு தேதி குறிச்சிடணுமா இங்க பாருங்க இனிமே அந்த பொண்ணை பத்தி நீங்க யார்கிட்டையும் விசாரிக்க வேண்டாம் நானே சொல்றேன் நீங்க பார்த்து வச்சிருக்கிற பொண்ணோட அப்பா எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுல இருந்து எங்க மார்க்கெட் கடையில தான் வேலை செஞ்சுட்டு வராரு ஆரம்பத்துல எங்க அப்பா கையில சம்பளம் வாங்கினவரு இப்ப என் கையில சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஆளு தப்பானவரா இருந்தா இத்தனை வருஷம் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்க முடியுமா சொல்லுங்க காளிமுத்து உழைப்புலையும் சரி உள்ளத்திலையும் சரி சொக்க தங்கம் அவரை மாதிரியே அவர் பொண்ணும் தங்கமான பொண்ணு தான் நீங்க உங்க பையன் கிட்ட கண்ணை மூடிட்டு அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட சொல்லுங்க அந்த அளவுக்கு உத்தமமான குடும்பம் அந்த குடும்பம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அந்த பொண்ணோட அண்ணன் தான் ஆ சிவா ஒரு நிமிஷம் நானே சொல்லிடுறேன் அந்த பொண்ணோட அண்ணன் முருகன் என்கிட்ட தான் டிரைவரா வேலை செய்யறான் நாளைக்கு என் தங்கச்சிய பொண்ணு பார்க்க வராங்க நான் போயிட்டு வரேன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனான் அப்போ அது நீங்க தான் எனக்கு தெரியாது நான் அதை சொல்ல வரல அந்த பொண்ணோட அண்ணன் முருகன் இருக்கான்ல ஆ புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு தம்பி என்ன சொல்ல வராருனா நம்ம அமுதாவோட அண்ணன் முருகன் இருக்காருல்ல அவரும் நம்ம சிவா தம்பி மாதிரியே கொஞ்சம் முன்கோபி ஆனா ரொம்ப புத்திசாலிங்க டிரைவரா வேலை பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் வேலை எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் செய்ய முடியாத வேலைய கூட அவர் அழகா செஞ்சு முடிச்சிடுறாரு அந்த அளவுக்கு திறமசாலி தம்பி இதானே சொல்ல வந்தீங்க அந்த பொண்ணோட அண்ணனை பத்தி நீங்க பெருமையா சொன்னதும் எனக்கு என் சிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட் விக்ரமோட ஞாபகம் வந்துருச்சு அவரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் பத்தின நாலேஜ் ரொம்ப அதிகம் பிரிச்சு மேஞ்சிருவாரு சிவா என் தங்கச்சியை பத்தி நானே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் நம்ம பேசிட்டு இருந்த டாபிக் தானாவே தங்கச்சி பக்கம் வந்துருச்சு சொல்றா என்ன விஷயம் பேசணும் அது என் தங்கச்சி மகா பேச்சு சுவாரஸ்யத்துல எங்க வீட்டு மகா எங்க மகாலட்சுமியை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த மறந்துட்டேன் கம்பெனியோட ஓனரோட பொண்ணு இங்க திருச்சியில தான் சார் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மாப்பிள்ள டாக்டர் சார் அவங்களை கொண்டு வந்து வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டு சென்னைக்கு ரிட்டர்ன் போகிற வழியில் உங்களை பார்த்தேன் சார் நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு சார் இல்லைனா நான் தனியாக முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகணும் சார் சார் உங்கள் ஒய்ஃப் மகா மேடம் நல்லா இருக்காங்களா சார் சார் திருச்சிக்கு வந்திருக்கீங்களே மேடம் மேடம் பிறந்தவரா சார் ஓ மாமியார் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் என்னது ரொம்ப நேரமாக நான் மட்டும் பேசிட்டு வரேன் விக்ரம் சார்கிட்டருந்து எந்த பதிலுமே இல்லையே சாருக்கு இன்னும் நம்ம மேலே கோபம் போகலையோ சார் என்ன சார் பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க சார் அசதியில் தூங்கிட்டார் போல இருக்கு சரி சரி சார் தூங்கிட்டோம் 
ஏசியை ஒரு பாயிண்ட் ஏற்றி வைப்போம் சார் காலையில் தூங்கி முழிக்கிறப்ப அவரை வீட்டில் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுடணும் காவேரி என்ன காவேரி இது அஞ்சு நிமிஷத்துல கீழே வரேன்னு சொன்ன எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு பாரு வந்த உங்களுக்கு நான் காஃபி கூட போட்டு கொடுத்துட்டேன் சீக்கிரம் வா போலாம் சாரி அண்ணி நான் அப்பவே ரெடி ஆயிட்டேன் அந்த நேரம் பார்த்து தலைமுடி கொஞ்சம் கலைஞ்சிருந்தது அதான் சரி பண்ணிட்டு வர கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல வா போலாம் அண்ணி முடிஞ்சிருச்சு ஆனா எனக்கு ஏதோ நடக்க போற மாதிரியே தோணுது அண்ணி தங்கச்சி மகாலட்சுமியை கூப்பிட போனவங்களை ஆளை காணும டைம் வேற ஆயிட்டு இருக்கு நாங்க கிளம்பணும் தரகரே என் தங்கச்சி மகாலட்சுமின்னு நான் சொன்னது சும்மா செல்லமா சொன்னேன் நீங்க மகாலட்சுமிங்கிறது அவ பேருன்னு நினைச்சிட்டீங்க அவ பேரு மகாலட்சுமி இல்ல காவேரி அப்படியா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் காவேரி தானே மகாலட்சுமி உனக்கே புரியும் சாரி நீங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இது கொஞ்சம் பர்சனல் நாங்க ஒன்னும் தப்பா நினைக்க மாட்டோம் நீங்க போய் பேசிட்டு வாங்க சரி வாடா சொல்லுங்க சா அது இந்த ஷர்ட் நல்லா இருக்குடா இந்த சட்டை நீ போட்டுருக்கத பார்த்து பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க நீ தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்னடாக்கிறேன் <laughs> சரி நீ ஏதோ தனியா பேசணும்னு சொன்னியே என்ன விஷயம் டே என்ன டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்ட அது ஒண்ணு இல்லடா என் தங்கச்சி மகா இருக்கால அதான் என் சித்தி பொண்ணு நீ அவளை பாத்துருக்கல்ல இல்லடா நீ அவளை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கே தவிர பட் நான் அவளை நேர்ல மீட் பண்ணது இல்ல இப்ப அவ எங்க கூடியே இல்லடா அவ எங்க இருக்கானோனு தெரியல என்னடா சொல்ற ஆமா அவளும் என்னோட மச்சா அதான் என்னோட ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் ஜிகே குரூப்போட எம்டி விக்ரமும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் அவங்க சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள திடீர்னு மிஸ் ஆயிட்டாங்க என் தங்கச்சி மகாவையும் விக்ரமையும் எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும்டா டே என்னடா சொல்ற மிஸ் ஆயிட்டாங்களா எப்படி மகாவும் அவங்க ஹஸ்பண்ட ஒரு நாள் வெளியூர் கிளம்பி போனாங்க போனவங்க போனவங்க தான் இன்னும் திரும்பி வரல ஒரு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு என்ன ஆனாங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உயிரோட தான் இருக்காங்களா இல்ல டே விடுரா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆயிருக்காது நல்லதா இருப்பாங்க நீ கவலைப்படாத அதுக்கு இல்லடா ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு அதான் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நானும் அவங்க சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி போற இடத்துல எல்லாம் அவங்கள பத்தி விசாரிக்கிறோம் ஆனா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கூட அவங்கள பத்தி கிடைக்கல தோ இப்போ கூட என் ஃப்ரெண்டுக்கு பொண்ணு பாக்குற சாக்கல என் தங்கச்சியையும் விக்ரமையும் எங்கயாச்சும் பாத்திர மாட்டோமான்னு இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் அங்க என் ஒய்ஃப் ஸ்வேதாலாம் இவங்க எல்லாம ரொம்ப பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்காடா சரி நான் அப்படி கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சுக்காத உன் தங்கச்சிக்கும் அவ ஹஸ்பண்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா தான போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே முதல்ல பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப அநியோன்யமா தான் இருந்தாங்க அப்புறம் எப்படி மிஸ் ஆனாங்க மாப்பிள்ளைக்கும் அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை போயிட்டு இருந்ததா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லடா 
நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் பிரச்சனை இல்லை சொந்தக்காரங்க கூடயும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தொழில் போட்டி அதில் எதிரிங்க அப்படி யாராவது இருக்காங்களா ஒர்க்கை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ எதுவும் தெரியலடா கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் தொழில் பண்ணுற எங்களுக்கே நிறைய தொழில் எதிரிங்க இருக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு எம்டியாக இருக்கும்போது இருந்திருக்க மாட்டாங்களா என்ன கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பிஸ்னஸ் என்மிங்க தான் அவங்களை ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க அவங்க போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா அட நீ வேற அதெல்லாம் ஒரு யூஸும் இல்லடா அவங்க என் கிட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் கேள்வி கேட்கறாங்களே தவிர அவங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க மாட்டேன்றாங்க அதனாலதான் அவங்களை நம்பாம நாங்களே தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் திருச்சியில தான் காணாம போயிருக்காங்கன்னா நீ என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே சரி பரவாயில்ல அவங்க போட்டோவை என் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சரிடா ஆனா போன் இப்பதான் மாத்தினேன் போன்ல போட்டோ எதுவும் இல்ல ஏண்டா அவங்க போட்டோ கூட கையில வச்சுக்காம இருப்ப என் தங்கச்சி போட்டோட பிரிண்ட் அவுட் என்கிட்ட இருக்கு ஆனா மாப்பிள்ள போட்டோ தான் கையில எதுவும் கொண்டு வரல சரி தங்கச்சி போட்டோ கூட நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல விசாரிச்சு பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் சாரி சார் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அர்ஜென்ட் நம்ம உடனே கிளம்பணும் ஏய் என்னடா அதுக்குள்ள என்னாச்சு அதை நான் கார்ல போகும்போது சொல்றேன் நீ சாப்பிட்டு சொல்லிட்டு கிளம்பு சரிடா சிவா ஏதோ அர்ஜென்ட்ன்றான் நான் கிளம்புறேன் சரி நீ போ தங்கச்சி பத்தி தகவல் கிடைச்சா நான் உடனே உனக்கு போன் பண்றேன் இந்த உதவி மட்டும் எனக்கு பண்ணி கொடுறா பிளீஸ்ரா டே ஷோர்டா நீ கவலைப்படாம போ தங்கச்சி எங்க இருந்தாலும் பத்திரமா இருப்பா கூடிய சீக்கிரமே அவளை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நீ கவலைப்படாம போயிட்டு வா ம் சரிடா சாரிடா என் தங்கச்சியை பத்தி நான் பேசிட்டு இருந்ததுனால உன் தங்கச்சி நான் பார்க்க மறந்துட்டேன் அவங்க வந்துட்டாங்களா அவ ஏங்க என்ன நீங்க மட்டும் தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க அவங்கள எங்க காணோம் அவங்க எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க என்னங்க இது மேல போய் காவேரி கூட்டிட்டு வரதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டாங்களா இருக்க சொல்லி இருக்கலாம்ல நான் சொன்னேன்தான் அதுக்குள்ள மாப்பிள்ளையோட அப்பாவுக்கு போன் வந்துருச்சு ஏதோ அவசரமா இன்னொரு நாள் வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஆமா என்ன அவசரமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தானே இருந்து பாத்துட்டு போயிருக்கலாம் நீங்க இருக்கீங்களே சிவா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதரா என் தங்கச்சியும் மாப்பிள்ளையும் திருச்சியில தான் எங்கயோ இருக்காங்கன்னு என் உள் மனசு அடிக்கடிக்கு சொல்லிட்டே இருக்கு ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்காக இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்றா பிளீஸ்ரா நீ நாலு இடத்துக்கு போறவ வரவ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணினா என் தங்கச்சி மறுபடியும் கிடைச்சிருவாடா உனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் விசாரிச்சு பார்த்து சொல்லு உனக்கு ஏதாவது தகவல் கிடைச்சா உடனே எனக்கு போன் மட்டும் பண்ணுடா ஏய் என்னமோ நான் தான் கிளம்புங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்ச மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு நேரம் இருந்தீங்க பொண்ணை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னதுக்கு அதான் காளிமுத்து வீட்டில் சம்மந்தம் பண்ண போறோமே இனி அடிக்கடி வருவோம் அப்ப காவேரிய பாத்துக்கிறோம் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க என்னது காளிமுத்து வீட்டில் சம்மந்தமா அப்பனா அமுதாவை பொண்ணு பார்க்க வந்த மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க தான் இங்க வந்திருக்காங்களா ஷோ மிஸ் பண்ணிட்டோமே அண்ணி நான் ரொம்ப லேட் பண்ணதுனால தான் அவங்க கோவப்பட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க இருங்க அவங்க இன்னும் கிளம்பலன்னா நான் போய் ரெண்டு வார்த்தை பேசி சாரி கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் இல்லைன்னா ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காட்டிட்டேன்னு நினைச்சுப்பாங்க அப்புறம் என் தங்கச்சி பேரு மகா மாப்பிள்ள பேரு விக்ரம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல டே என்னடா யார்டியும் சொல்லுமா சொல்லிட்டு இருக்க மகா உனக்கு மட்டும் தங்கச்சி இல்லடா எனக்கும் தங்கச்சி தான் நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் இங்க பாரு 
நான் கண்டிப்பா அவளை தேடி எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் சரியா நீ கவலைப்படாம சரிடா கண்டுபிடிச்சலடா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ரா சரி பார்க்கலாம் போயிட்டு வா நான் போய் பேசிட்டு வந்தறேன் அவர் ஏறி நான் வரா சரி வாங்க அவங்க போயிட்டாங்களா போகாம எவ்வளவு நேரம் உனக்கா வெயிட் பண்ணாங்க தெரியுமா அம்மா நீ மேல என்னதான் பண்ணிட்டு இருந்த அண்ணா சாரி அண்ணா நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆயிட்டு இருந்தேன் அதான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே லேட் பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு நேரமா ரெடி ஆவ அதா சாரின்னு சொல்லிட்டனே அண்ணா நீங்களாவது அவங்க 2 मिनिट्स வெயிட் பண்ண சொல்லிருக்கலாம் இல்ல நான் சொன்னேன்டா انا அவங்க தான் ஏதோ அர்ஜென்டா வேலை இருக்குன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாங்க என்ன <laughs> 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 போங்க <laughs> 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 போனா வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் காஃபி போட்டு கொடுத்த ஏன் எனக்கு கொடுக்கல ம் உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஒரு நாள் பத்து கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வருவாங்க வரப்பெல்லாம் உங்களுக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்தா உங்க உடம்புல ரத்தம் ஓராது பித்தம் தான் ஊறும் இப்பவே ஒரு நாளைக்கே ஆறு காஃபி குடிக்கிறீங்க நான் காஃபி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் போனா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு காஃபி குடிச்சாதான் சரியாகும் ஒரே ஒரு கப் போட்டு கொடு நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் காஃபி குடுக்கற மாதிரி இல்ல வேணா சுடு தண்ணி தரேன் சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ போனா ப்ளீஸ் நீ காஃபி போட்டு கொண்டு வா நான் ரூம்ல கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கறேன் அண்ணி நான் வேணா அண்ணனுக்கு காஃபி போட்டு தரவா இல்ல காவேரி அவருக்கு நான் காஃபி போட்டாதான் பிடிக்கும் இல்லனா அதனாலே தலைவலி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிருவாரு சரி நானு உனக்கு சேர்த்து காஃபி போட்டு கொண்டு வர இல்ல அண்ணி எனக்கு காஃபி எல்லாம் வேண்டாம் நீங்க அண்ணனுக்கு மட்டும் போட்டு கொடுங்க நான் மேல போய் செல்போன் எடுத்துட்டு வரேன் பாக்கலையே சொல்றாச்சு <laughs> 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 ம 
ஆனா அது வந்து என்னன்னா நான் திருச்சிலிருந்து வரும்போது விக்ரம் சார பார்த்தேன் கார்ல தான் இருக்காரு 